Cześć. W tym fragmencie, w tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak można bawić się całym solo aktem i w jaki sposób tak naprawdę tworzę piosenki. Takich pomysłów jak ten nagrałem dziesiątki, jak nie setki i kilka z nich tylko przeistoczyło się w, przeistoczyło się w prawdziwe numery. Natomiast sama frajda tworzenia i grania jest już naprawdę duża. Nie każdy taki fragment musi zostać przebojem. Sam fakt grania już sprawia mi e, dużo frajdy. E, więc wczoraj, jak rozstawialiśmy cały sprzęt, wymyśliłem fajny, wydaje mi się, riff na ksylofonie i wokół niego e, nabudowałem resztę e, rzeczy. E, chciałem Wam pokazać też jak najwięcej możliwości solo aktu, więc wykorzystuję dosyć dużo instrumentów e, i też nagrywam osobno dwie części, część A i część B. Część A może być e, zwrotką i refrenem, a część B jest tak zwanym bridge'em. Będę pewnie coś śpiewał, natomiast jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. Jeżeli chodzi o słowa, to, to, to jest to angielski bądź też norweski, jak kto woli. Takie anglojęzycznie brzmiące frazy, które, które potem dopiero przerabiam na, na język polski do, do frazy, jeżeli jest już wycyzelowana i podoba mi się, do, 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 dopisuję tekst i, i łamie go tak, żeby, żeby mi pasował. Także wokal jest tutaj drugorzędny, bo zazwyczaj, kiedy mam już formę, dopiero zaczynam wymyślać melodię tak, żeby siadła, no ale mniej więcej, no zobaczycie, jak to, jak to wygląda. W momencie, kiedy mamy część A i część B, no ja zawsze muszę zacząć od bridge'a, żeby kiedy już wejdzie część właściwa, żeby już się jej trzymać jak najdłużej. Dobra, to jedziemy.
Słuchajcie, wiadomo, żeby zrobić z tego piosenkę, to musiałbym trochę poćwiczyć, napisać jeszcze melodię, dopisać tekst, może pozbyć się części B albo dopisać część C. Tak czy siak jest to taki rodzaj improwizacji, który uprawiam sam ze sobą, dzięki, dzięki któremu jestem w stanie pobudzić swoją kreatywność. Ok, słuchajcie, punktem wyjścia do tej improwizacji e, był riff na ksylofonie. Tak naprawdę riff na ksylofonie opiera się na akordzie C-moll, e, S-dur i B-dur. Takie klasyczne dosyć akordy, nic specjalnego. E, chodziło mi o to, żeby nie podkreślać tercji w tym c -molu, dlatego gram przez F gram, gram kwarty, nie gram tercji. I też zależało mi na tym, bo naturalnie by było zagrać... Ale chodziło mi o to, żeby uzyskać ten efekt, że jest coś przez kreskę, że, że, że tworzy się jakieś takie wrażenie polirytmi, stąd... I dopiero tu się jakby e, pętla e, e, z powrotem do czwórki zamyka. No i zacząłem sobie grać na ksylofonie. Ten riff, mamy go już nagranego. No i teraz na basie, czyli na mugu gram zwyczajnie harmonię. Troszkę zdejmę mu katofa. Można by było zagrać to też na basie. Zobaczymy, czy ugram. na mógł jest łatwiej i barwowo jakoś tak lepiej się, lepiej się klei. Może trzeba by było, no nie wiem, troszkę inaczej wykręcić sound tego basu, ściągnąć mu górę, na przykład zagrać bardziej po, może palcami. No, ale nie będziemy w to, w to iść. Mógł po prostu był wygodniejszy. No i dalej dokładam po prostu elementy, które jakoś tam tworzą ten, ten świat, czyli jest dołożony mógł. Teraz ważnym elementem są wokale. I szuszać. I w zasadzie to wystarczy. Reszta to już są, są dodatki. Na Nordzie zrobiłem jeszcze taką melodyjkę nieco ala Kate Bush. I ponieważ są dwie części w tej piosence, to na moim nożnym sterowniku, który jest świetny, bo można przyporządkować w MIDI, te guziki mogą robić co tylko chcemy, dlatego podczas wykonywania solo aktów często w różnych piosenkach te guziki robią różne rzeczy. Zazwyczaj tutaj pod jedynką mam play, a pod czwórką stop. To, to się zazwyczaj zgadza. Zazwyczaj tutaj mam uzbrajanie śladów, czyli na przykład pod trójeczką uzbrajam sobie gitarę, bo mam zajęte ręce, a zapomniałem na przykład wcisnąć albo nie zdążyłem e, uzbroić gitary, żeby, żeby ją nagrać. Pod piątką mam Muga, pod czwórką mam SPDS e, na przykład. E, natomiast to, czym najczęściej się różnią te guziczki, e, to to, że w Abletonie jest opcja, że możemy przesuwać scenę do góry i na dół. Wtedy sobie tutaj przyporządkowuję góra-dół i tutaj play stop, albo możemy po prostu odpalać scenę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, więc tutaj zrobiłem scenę pierwszą, scenę pierwszą odpalam jedynką, a scenę drugą odpalam dwójką. Zwróćcie uwagę na to, że nie muszę, nie muszę na Abletonie równiutko wystartować. Tak jest ustawiony, że muszę włączyć guzik zanim skończy się takt, czyli jest 2, 3, 4. I z powrotem. Okay. 
E, to jest bardzo wygodne, na przykład w piosence uchodźca mam 1, 2, 3, w piosence jak dobrze mam 1, 2, 3, 4, bo tam są cztery części, natomiast w pozostałych piosenkach zazwyczaj mam góra, dół, ze względu na to, że czasami kopiuję sceny. Kiedy nagrywam bębny, y, korzystam z funkcji duplicate y, i kopiuję sceny i wtedy y, zapisywanie tych scen 1, 2, 3, 4 nie ma, nie ma sensu, bo, bo wszystko się rozbija. Stąd y, po prostu muszę na przykład przed refrenem w kurierze kliknąć trzy razy do góry i play zanim się skończy takt. Y, no i to w zasadzie, w zasadzie tyle. No nie wiem, co byście jeszcze chcieli. A i taka gitarka jeszcze tu wchodzi, lekko talking headsowa. Troszkę ją zagoniłem. Ważne jest w pętleniu, żeby się nie spieszyć. Jednak nerwy, które powstają w momencie grania, szczególnie na żywo, że trzeba się wyrobić, trzeba zdążyć ze wszystkim, powodują, że często odbija się to na wykonawstwie i partie nagrywane są, są często zagonione, więc trzeba mieć z tyłu głowy, że laid back, wszystko do tyłu. No i co? No i przechodzimy do, do części kiedy mojej ulubionej, kiedy już wszystko jest zapętlone i mogę siąść do bębnów, pograć i pośpiewać. A tutaj, jeszcze, tutaj jeszcze nagrałem ślad SPDS-a, czyli tych elektronicznych bębnów, więc tak naprawdę mogę tylko śpiewać, jeżeli miałbym na to ochotę. Nie przywiązujcie się tylko absolutnie do treści, jakie prezentuję teraz. Nie przygotowałem się lirycznie, teksty traktuję ze śmiertelną powagą, więc, więc musiałbym poświęcić dużo więcej czasu na to. Natomiast często z takich norweskich, czyli pseudoangielskich zaśpiewów okazuje się, że niektóre frazy pasują mi i potem biorę je na warsztat. Też staram się nie być niewolnikiem frazy, czyli jak zaśpiewałem coś po angielsku, to, 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 to nie staram się dokładnie odtworzyć, że musi być pięć sylab. To jest częsta praktyka polskich twórców, I, a, a w polskim języku mało jest słów jednosylabowych, więc stąd mamy nawał w piosenkach takich słów jak lęk, czas, strach, wiatr. Więc, więc nie staram się być niewolnikiem frazy, natomiast często ta improwizacja po, po angielsku pomaga złapać jakiś flow i staram się też pisząc tekst później słuchać klimatu piosenki. Na przykład do piosenki Luka tekst pisałem trzy razy, bo na papierze wydawał się świetny, ale potem w połączeniu z muzyką okazało się, że nie współgra. Więc staram się słowa dobierać tak, żeby współgrały z klimatem piosenki. Tutaj mamy lekko afrykański, ale nieco niepokojący klimat. No i mamy część B. Możemy sobie dograć z PDS-a, ale możemy też sobie go pograć na wędek. To lubię najbardziej.
Okay. Najważniejsza chyba dla mnie funkcja programu Ableton, oprócz tego, że mogę obsługiwać go i rękami i nogami, e, największym ułatwieniem jest przy, po pierwsze to, że w odróżnieniu od grania na małych analogowych looperach, tutaj każdy instrument wychodzi na osobny kanał, czyli gitara wychodzi na ślad czwarty, nord wychodzi na ślad szósty, SPDS na jedenastkę, bodaj mógł na siódemkę, e, ksylofon 9-10, wokale są Raz, dwa, trzy um, i bęben, to jest istotna rzecz, bo granie na Abletonie też pozwala mi pętlić bębny. To jest wielka zaleta tego programu, więc bęben jest cały omikrofonowany, e, kable idą do miksera, do Krzysztofa Białobrzeskiego, on to wszystko ładnie miksuje i wysyła mi zmiksowany sygnał bębnów kanałem mono, który wraca mi w karty moje e, dźwiękowe na kanał ósmy. E, mogę Wam pokazać na przykład, jak, jak by wyglądało zapętlenie bębnów do, do, tego, do tej piosenki. Wyłączę spds -a. Aha, jeszcze to, o czym wspominałem wcześniej, że nie muszę równiutko kliknąć, tak jak musiałem na RC50, tylko wystarczy, żebym kliknął zanim się skończy takt, co pomaga na przykład grając, jeżeli chcę zmienić, e, zmienić e, e, część w piosence. Czyli jesteśmy w części A. Wrócimy teraz do A, tylko się skończył cztery takty. Ok, kumacie? A teraz y, zapętlimy sobie bębny. I to jest kolejna y, umiejętność Abletona, że nie muszę odpalać y, nagrywania śladów nożnie. Mogę to też zrobić ręką. I tutaj jest taki guzik fixed length, czyli ustalona długość. Kiedy go nacisnę, Mogę sobie wybrać, czy chcę zapętlić jeden bit, dwa bity, takt, dwa takty, cztery takty, osiem taktów, szesnaście albo trzydzieści dwa takty. E, I to mi daje możliwość na przykład nagrania ksylofonu, ponieważ grając na ksylofonie jestem tyłem do wszystkiego i daleko. Nawet gdybym chciał nogą to zapętlić, to nie sięgnąłbym. Więc można sobie wybrać, tutaj mamy wybrane cztery takty i wygląda to w sposób następujący. Mamy pusty ślad bębnów tutaj. Puszczamy. I pamiętajcie, że przed raz muszę... O, i gamy. Słyszycie? I są bębny. Okej, okay, no i tak to wygląda. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś wątpliwości. Odkryłem trochę rąbka tajemnicy na temat tego, jak lupować piosenki, jak ja to robię. Pokazałem wam, jak korzystać, jak ja korzystam z Abletona razem ze sterownikami ręcznym, nożnym i kartami dźwiękowymi Apollo. Pokazałem wam, jak korzystam z dużo skromniejszego lupera Bossa RC50, na którym wymyśliłem kilka wcześniejszych piosenek. No cóż, jeżeli sami bawicie się w lupy, to mam nadzieję, że trochę chociaż Wam pomogłem. Pokazałem Wam też, jak ja się bawię, jak improwizuję z, z lupami, jak mogą się brać z tego pomysły na piosenki. Mam nadzieję, że jeżeli sami korzystacie z luperów, to, to dowiedzieliście się czegoś, ale przede wszystkim mam nadzieję, że choć trochę zainspirowałem Was do tego, żeby bawić się muzyką, żeby dać sobie szansę żeby cieszyć się każdym dźwiękiem, który wychodzi wam spod palców. Jest to świetna zabawa i wydaje mi się, że mocno rozwojowa, bo no, trzeba się słuchać, dokładając kolejne warstwy po to, żeby, żeby utrzymać grów, utrzymać puls. Pomaga to wykształcić lepsze poczucie rytmu. No i cóż, każde ograniczenia, lupowanie ewidentnie jest ograniczeniem, bo opieramy się na powtarzalnych rzeczach. Każde ograniczenie może być inspirujące. Tam, gdzie nie możemy zrobić wszystkiego, musimy się skupić na tym, żeby wykorzystać ograniczone możliwości i wyzyskać do maksimum naszą kreatywność. 
Um, także zachęcam Was do lupowania, do muzykowania w jakiejkolwiek formie. No i oczywiście widzimy się na koncertach i tych soloaktowych, ale przede wszystkim tych z całym zespołem, bo o ile zabawa y, ze sobą jest przyjemna, to jak wiemy doskonale, zabawa z drugim człowiekiem jest dużo przyjemniejsza. Trzymajcie się ciepło, pa! Thank you.